Por el Día Mundial Forestal, que se celebra el 21 de marzo de cada año, el Ministerio del Ambiente de Pastaza, en conjunto con el GAT Parroquial del Triunfo, el Servicio Civil Ciudadano y los niños de la Unidad Educativa Fray Álvaro Valiadares de Puyo y 12 de febrero de la Parroquia del Triunfo, realizaron una jornada de reforestación. Sembramos alrededor de 300 árboles y en una extensión de aproximadamente dos hectáreas. Sembramos algún tipo de especies como caoba, chuncho, laurel, cedro, eh, entre otras. ¿no? Bueno, de, ustedes saben que con la participación de, de los jóvenes fue muy importante el, la, la plantación de, de estos productos. Estas actividades también se tiene planificado realizar en otros sectores con la finalidad de recuperar las cuencas y microcuencas de los ríos. Sí, mira, justamente tenemos planificado eh, una reunión con el municipio del Cantón Pastaza el día de mañana en, con el Consejo en Pleno con el objeto de establecer un, establecer un programa similar eh, de restauración con el objeto de proteger o, pre, o proteger el, el río Puyo y todas las cuencas y microcuencas de aquí de la provincia de Pastaza. Previo al Domingo de Ramos, el Ministerio del Ambiente anuncia que se intensificarán los operativos para evitar el expendio de la palma de cera. A nivel nacional estamos con el programa Tradición y Conservación Van de la Mano, programa que nos ha dado muchos resultados en el cual la ciudadanía, los religiosos hemos aceptado de buena manera, ya que no estamos ya no se puede utilizar la palma de cero, palma de ramos, ya que como todos sabemos es una especie en extinción y sobre todo ahí donde anidan varios animales que se encuentran en varios sectores. Entonces en ese sentido el Ministerio del Ambiente aquí en la provincia de Pastaza ha desplegado varios operativos eh, con el control móvil y con los controles fijos. En, tanto en, el, en, en Mera como en la vía Villano, intensificaremos el, el control los días viernes, sábado y domingo en las afueras de las iglesias y, y en los mercados de aquí de la provincia. Para sustituir el uso de la palma de cera se ha planteado varias alternativas. Mira, tenemos eh, las alternativas como es el, el laurel, el sixe, la totora, entre otros productos que nos puede servir. Las sanciones para quienes transporten o comercialicen este producto van desde los 200 hasta los 2 mil dólares. Sobre los controles forestales, se informó que durante este último fin de semana, tres vehículos se han detenido por distintas causas. Con producto forestal, eh, en unos casos no establecidos en las guías de circulación y en otros casos circulando en exceso de producto forestal. Estos procesos serán remitidos inmediatamente desde el control acá a la dirección y se pondrá el conocimiento de la unidad jurídica para que ellos inicien los procesos administrativos y se establezcan las sanciones correspondientes. Informó para Sonovisión, Pablo Alascano.